Vale. Bueno, buenos días a, a todo el mundo y muchas gracias por, por invitarme a venir a dar una charla aquí. Como bien ha dicho, eh, formo parte de, de una asociación cultural que se llama The Big Bang Theory, o la teoría del furgonetón científico sobre ruedas, y nuestro principal objetivo es dar monólogos de ciencia, ¿vale? Monólogos de ciencia de humor y esas cosillas. Pero aprovechando que ahora con la, con la ruta relámpago estamos viajando bastante, también nos gusta dar charlas divulgativas más serias, que es como la que me toca dar hoy, lo siento mucho, pero bueno, no todo es humor, pero también nos gusta contar un poco lo que hacemos nosotros en nuestra vida profesional. Porque como bien ha mencionado, la gran mayoría de nosotros seguimos trabajando en ciencia, como postdoc, doctorandos, y es difícil compaginarlo, pero hay que decirlo, porque ya la ciencia es un trabajo bastante sacrificado y con todo lo que nos está saliendo ahora es, se está volviendo una locura, pero lo hacemos con todo el placer del mundo. Bueno, seguro que la gran mayoría de vosotros con este título habéis venido quizá por curiosidad o simple cotilleo preguntando, pero a ver, ¿las plantas peludas existen de verdad? ¿O vienen de Marte? ¿De dónde vienen? No, yo os lo digo, las plantas peludas existen, son unas plantas muy normalitas y ahora os voy a contar para qué sirven. Antes de todo, bueno, mi nombre es Luis Matías Hernández y actualmente, aunque he estado trabajando en el extranjero bastante, eh, hago el postdoc en el Centro de Agrogenómica de, de Barcelona. Es un centro que es, digamos, una fusión entre el CSIC, un centro de agroalimentario catalán y las dos universidades principales de Barcelona, que son la UAB, la Autónoma de Barcelona y la de Barcelona. Aquí puedes ver el, el centro de investigación, que bueno, muy bonito, se inauguró hace dos años y pico, pero lo que es la crisis, pues pues está vaciando conforme porque no hay ayudas. Entonces, es un centro que se supone que va a ser puntero a nivel europeo, sigue siendo, pero, ya te digo, con todos los recortes están echando muchísima gente y esperemos que la, cosa, que la cosa cambie. Y yo, por suerte, por lo menos hasta el año que viene, soy uno de los pocos afortunados que sigue teniendo trabajo yo. Bien. Bueno, pues aquí os presento fotitos de las plantas peludas, ¿vale? Los pelos de las plantas, los pelillos de las plantas, existen prácticamente en todo tipo de plantas. ¿Qué pasa? Que muchas veces no los vemos, ¿por qué? Porque estos pelillos son muy pequeños y transparentes. Pero creedme que prácticamente el 99% de las plantas tienen pelillos. Aquí tenéis ejemplos de, de, de plantas peludas que se ven a simple vista, como por ejemplo esta flora australiana, con el insecto polinizándole, hojas o tallos. Es decir, los pelos de las plantas existen en todos los órganos aéreos de las, de las plantas, lo que son las hojas, los tallos y las flores. E incluso podemos ver plantas aún mucho más peludas, como por ejemplo es el caso de esta planta que pertenece a la familia Clematis, ¿vale? es la Clematis vitalba, y estos son, no es la planta en sí, son los frutos. ¿vale? Y podéis ver cómo los frutos de la planta tienen unos pelos larguísimos. De hecho, esta planta es endógeno del Reino Unido y ahí es conocida familiarmente como la planta de la barba del abuelo. Pero a mí, más que la barba de un abuelo, siempre me, se me ha parecido más a lo que es en plan una cobaya. La verdad que tienen el mismo peinado, si os fijáis. ¿eh? Pero bueno, aplicaciones desde tiempos ancestrales, estas, estos pelillos de la planta se han usado para hacer cuerdas o también para tejer redes que cubrían lo que son eh, los cultivos que se, que se cosechaban de maíz o de cereales y evitaban que los ratoncillos pasaran por ahí. O sea, que imaginaros que desde tiempos ancestrales los pelos de las plantas han servido para cosas. Pues bien. Ahora me toca la parte un poco más pesada de llegar, digamos, que es como contaros un poco qué es un pelo de la planta, ¿vale? El pelo de la planta es una elongación, una protusión de la epidermis, que podéis ver aquí, la epidermis es como, digamos, la, planta, eh, la piel de las plantas. Aquí podéis verla. La estructura normal de una planta, de la, de la hoja de una planta cualquiera, está compuesta de cuatro capas. Veis aquí que es la epidermis, abajo que veis unas células grandes que son el mesófilo empalizada, con muchos puntitos verdes, que son los cloroplastos, son los que van a permitir a la planta hacer la fotosíntesis. La tercera capa tenemos lo que se llama el mesófilo espongiforme, que rodea al sistema vascular, que son el silema y el floema, y es lo que va a aportar a la planta los nutrientes, el agua y los productos de desecho. Digamos, para que nos enteremos, es más o menos como las arterias y las venas en los humanos, pero está aplicado a las plantas. Y la capa inferior es también una epidermis. Pues bien, los tricomas... Que, o sea, los pelillos, el nombre científico, que siempre queda mejor decir los tricomas, que viene de trico, es pelo en griego, los tricomas suelen aparecer solo en la parte de arriba, lo que es el haz de la hoja, y siempre en las células del epidermis. Existen muchísimos tipos de tricomas, dependiendo del tamaño, dependiendo de, de la longitud, e incluso dependiendo del tipo de... del número de células que tiene. Por ejemplo, aquí veis una tabla con el número de tricomas diferentes que existe en la planta de tomate. Que seguro que veis una planta de tomate, 
que pues si no tienen pelos. Pues tenerlos los tienes, ¿eh? a nivel de microscopio y tal. Entonces, en la planta de tomate en sí, tanto en los tallos como en las hojas, como en el tomate en sí, en el fruto, hay ocho tipos de, de tomates, de ocho tipos de tricomas. Como podéis ver aquí, algunas imágenes. ¿Vale? No me voy a meter en detalle, pero para que os quede claro, eh, ahora en lo que es la investigación actual vegetal, se clasifican los tricomas en dos tipos básicos. Uno que son glandulares y otro no glandulares. Los tricomas glandulares... Están compuestos básicamente por varias células y estos son los que antes ha mencionado, son como pequeñas fábricas de compuestos químicos. Porque hay unas células especializadas en producir unos compuestos químicos que suelen ser metabolitos secundarios, otras células que acumulan, digamos, eh, los compuestos químicos producidos por esas células y un tercer tipo de células que segregan. ¿Vale? Entonces, prácticamente el 30% de las plantas vasculares que existen en, en el mundo tienen este tipo de tricoma. El otro tipo de tricomas son los tricomas no glandulares, que digamos son los más simples, y aquí podéis ver un esquema en el cual eh, una célula cualquiera de la epidermis se especializa, va a cambiar su ciclo celular, es decir, se va a pasar de una mitosis, que es una división celular cualquiera, a un proceso de endorreplicación. ¿Qué es un proceso de endorreplicación? Es una división donde solo se divide el núcleo, se va formando, se va dividiendo y multiplicando el núcleo, pero no existe citoquinosis, es decir, el citoplasma no se divide. Es por ello que el tricoma se sigue alargando e incluso ramificando hasta llegar al estado de madurez. Bueno, ya se contaba la teoría y tal, y vamos ahora al grano, vamos a, a lo interesante, a lo que les interesa. Bueno, ¿para qué sirven los tricomas o los pelillos de las plantas? Se han identificado muchísimas eh, funciones de los pelos de las plantas o de los tricomas y aquí os voy a contar algunas de ellas. Una de las más importantes, básicas, es que los, los tricomas sirven para proteger a la planta contra diferentes adversidades. Por ejemplo, sirven eh, para reducir la pérdida de agua en las plantas. De normal, dentro de una planta, la humedad de la planta llega al 100%. Y en estaciones secas, como por ejemplo el verano, esta, la humedad del ambiente es solo del 30%. Entonces, ¿qué pasa? Que si no existieran los tricomas, el, digamos, el contraste entre el 100% de humedad de la planta y el 30% de la humedad del ambiente haría que la planta perdiera mucha, eh, mucha agua por sus estomas, que son las aberturas que tiene en la hoja. Sin embargo, teniendo los tricomas, los tricomas son capaces de almacenar gotas de agua en la superficie de la planta, lo que hace que la planta no detecte que hay o sea, tanto, tanto contraste en lo que es la humedad. Entonces, eso hace que la planta pueda sobrevivir. Lo mismo sucede con la temperatura. Los tricomas sirven para regular la temperatura de la planta en estaciones eh, frías y en estaciones cálidas. Pero esta no es la única función. Hay otras funciones muy interesantes, como por ejemplo, los tricomas también sirven para mejorar la resistencia de la planta a plagas. A plagas que pueden ser desde patógenos, a antrópodos, insectos en sí. La primera función básica es que sirven como una barrera física, no veis que son como pelillos, una barrera física a, digamos, a la entrada o de los diferentes insectos. Es como en nosotros los humanos, me veis a mí que soy bastante peludillo y tal, que pues, eh, digamos, los pelos de los animales o de nosotros los humanos también sirven para una barrera física para evitar, por ejemplo, picaduras de mosquitos o de otros insectos. Pero, a diferencia de los pelos de los animales, los pelos de las plantas, como os he comentado, sintetizan compuestos químicos dentro de estos pelillos. Algunos de los cuales, como por ejemplo, uy, perdón, algunos de los cuales, como por ejemplo, son los acilazúcares o los polifenoles, que producen y segregan unas sustancias que son muy pegajosas, ¿Vale? y también son tóxicas. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en el caso de esta planta, de la drosera capensis, vemos como un insecto ha sido atrapado por la sustancia, por los polifenoles, que son pegajosos, y al ser tóxica, también este insecto morirá. Vale. Otro, otro comportamiento curioso también, estos tricomas son capaces de sintetizar otras sustancias, como por ejemplo son los inhibidores de proteasas, y eso sirve para luchar a las plantas contra virus bacterianos, porque inhibe lo que son las proteasas de los, de los virus. Este comportamiento, en general, es, eh, si lo pensáis un poco, es bastante lógico. ¿Por qué? Porque las plantas, las plantas no son capaces de moverse, no son capaces de escapar de sus depredadores, o del cambio climático, del frío y el calor. Entonces, es por eso es lógico pensar que las plantas han desarrollado múltiples mecanismos de defensa pues, para poder sobrevivir. Porque, claro, no poderse mover, tienen que luchar de un modo pasivo, que al final no es tan pasivo, para luchar contra sus continuos depredadores. Pero tenemos otras aplicaciones bastante curiosas de los tricomas. Como, por ejemplo, ya os mencioné anteriormente que el tomate tiene ocho tipos de tricomas. Pues dos de ellos 
que están en el fruto, son los responsables de producir el aroma típico del tomate. Y no solo eso, aquí veis también el caso de la albahaca o el basílico, que tanto se ha puesto a la de moda para hacer el pesto y tal. Pues bien, el sabor característico del pesto, de la albahaca, es una sustancia, es un polifenol que se encuentra en los tricomas, solo en los tricomas de sabor. En mitad tenemos la mozzarella, no os preocupéis que la mozzarella no tiene, no, tiene, no tiene pelos, pero eso sí, viene de la leche de la búfala que tiene bastantes pelos, o sea que todo está relacionado. Y bueno, lo mismo se podría aplicar para el famoso mojito, la hierbabuena o incluso también la menta, pues el sabor característico de la hierbabuena también se encuentra en los tricomas. O el lúpulo, el lúpulo sirve para dar la amargura característica a la cerveza, pues esta sustancia que da la amargura a la cerveza se encuentra tan solo en los tricomas de, del lucro. Curioso, ¿eh? Aparte de eso, también se usa actualmente a nivel industrial para aromas naturales, como por ejemplo aquí veis la planta del tomillo o también eh, para, eh, la planta de la lavanda que la veis aquí, pues para productos, pues los famosos jabones a la lavanda, pues que sepáis que cada vez que os laváis las manos con la lavanda o la ropa, ese, ese lorcito característico viene de los tricomas. Bueno, desde hace años se sigue investigando con los tricomas porque la verdad que es como un, pues un sistema de defensa muy curioso de las plantas. Y recientemente, hace pocos años, se descubrió que las plantas, los tricomas de las plantas, son capaces de secuestrar metales pesados o químicos tóxicos, lo que hace que las plantas sean muchísimo más tolerantes a esos tipos de químicos que otros organismos vivos. Aquí os cuento, por ejemplo, el caso, el primero que tenéis, que es la planta Leontodonispirus, que es capaz de secuestrar el calcio. Entonces, es por ello que es capaz de crecer en terrenos muy calcáreos, mientras otras plantas no son capaces de crecer por el simple hecho de que hay un exceso de calcio que puede ser tóxico. O plantas como la nicotiana, que este es el tabaco, también son capaces de segregar y también de captar o de secuestrar cadmio y zinc, que son metales pesados. Y ya por último, como introducción, una de las aplicaciones más interesantes que se están descubriendo actualmente es que los tricomas son capaces de sintetizar y de acumular metabolitos secundarios que podrían tener importantes aplicaciones para la industria farmacéutica. Como por ejemplo tenemos terpenoides que sirven para la defensa, eh, flavonoides protegen a la planta contra rayos ultravioleta, tenemos como mencionamos ácido azúcar, esmetelcotonas y alcaloides también. Aquí por ejemplo podéis ver los tres tipos diferentes de tricomas que tiene la planta del cannabis, de la marihuana. ¿Vale? Entonces, la famosa THC, lo que es la sustancia psicotrópica, se produce en estos redonditos que veis aquí. Pero la planta de la marihuana también produce otras sustancias bastante interesantes, como otra, ¿veis estos tricomas pequeñitos? Que también son redondos pero más naranjitas. Ahí producen otra sustancia que se ha descubierto recientemente que puede ser muy interesante para tratar eh, enfermedades como bipolarismo, eh, como también las náuseas, incluso también se ha encontrado que puede tener propiedades para matar a las células cancerígenas. Con lo cual, esto es un, pro un proyecto de investigación que está empezando, pero que puede tener bastantes aplicaciones a nivel, ya te digo, terapéutico. Y bueno, después de esta larga, pero que espero interesante introducción de por qué los tricomas y tal, os voy a contar más en detalle en uno de los proyectos de investigación en los que estoy involucrado. Y es básicamente ver cómo los tricomas de la planta se podrían usar como alternativa para tratar la malaria. Que supongo que antes de la introducción, cuando se os contara esto, diría es imposible. Pero bueno, ahora que veis que los tricomas son capaces de sintetizar y segregar diferentes sustancias, me podéis creer un poco más, ¿no? Pues bien, para lo que supongo que todo el mundo sabréis lo que es la malaria, pero bueno, como una pequeña introducción, os digo que la malaria es una enfermedad mortal que está causada por cuatro organismos diferentes, de cuatro cepas diferentes del plasmodium. La cepa más letal o la que más está, está causando impacto en el mundo es el falciparum, el plasmodium falciparum. El vehículo de transmisión de, la, de este parásito, que es el mosquito anófilos. Lo veis aquí, el mosquito picando a una de las víctimas con el vientre bien cargado de sangre. Bien, pues el mosquito cuando nos pica y tiene el parásito, el parásito se nos introduce en el torrente sanguíneo, ahí es cuando se nos instala en el hígado y ahí es cuando se va a reproducir. Si la malaria no se coge a tiempo, es cuando el parásito de la malaria ya una vez se ha reproducido y ha informado miles de ellos, se expande al resto de los órganos y ahí es cuando ya no hay nada que hacer. Ya es cuando la cuando hay muerte prácticamente segura. Uno de, según la Organización Mundial de la Salud, eh, la malaria es una de las cinco prioridades más importantes a, a nivel de salud eh, global, internacional, porque eh, más de la mitad de la población está a riesgo y como podéis ver aquí en el mapa en rojo, eh, 109 de los 192 países 
tiene un alto riesgo de contraer malaria. Como veis, la práctica totalidad del África subsahariano, eh, India, sudeste asiático y prácticamente casi toda Latinoamérica. Y encima las previsiones son aún mucho peores, porque claro, debido al cambio climático se prevé que el aumento de las temperaturas, el aumento de precipitaciones, tanto como también el aumento de, de inundaciones a nivel de la costa, como en otras zonas el aumento de la desertificación, aquí tenemos el mapa que se prevé para el 2015-2020 y veis, las zonas rojas son zonas nuevas donde no existía la malaria. Vemos toda Europa, incluida España, las Islas Canarias no se ven, pero también están ahí metidas. Y eh, también tenemos parte de Norteamérica, parte de Australia y zonas nuevas de Rusia. Con lo cual es muy importante ¿sabes? Eh, intentar luchar contra este parásito para evitar, que, para, para erradicar lo que es esta enfermedad. Porque antiguamente en Europa existían partes del sur de España, el sur de, de Italia, hasta los años 50 existía la malaria. Pero es una cosa que se erradicó hace tiempo y no queremos que vuelva. Pues bien, como decías, la carga o la problemática de la malaria es muy grande porque supone una de las 10 causas más importantes de muerte en el mundo. Cada año 250 millones de personas se infectan de malaria, que se dice pronto, ¿eh? y de los cuales más de un millón mueren. Y de ese millón, más del 80% de las muertes se producen en el África subsahariana. ¿Esto qué supone? Supone una gran pérdida económica en esos países que ya de por sí están bastante empobrecidos. Entonces, eh, es muy importante hacer un esfuerzo para erradicar sobre todo la malaria en países en desarrollo. Pero una de las problemáticas más importantes que se ha encontrado últimamente es que el parásito de la malaria se ha hecho resistente al antimalárico que mayormente se ha usado, que es la quinina o la cloroquina. Aquí puedes ver en el mapa los países que están en puntitos donde el parásito de, de la malaria, el plasmodium falciparum, se ha hecho resistente a la quinina. Veis prácticamente todo, todo África, gran parte de Sudamérica y la parte de India y Pakistán, y algunas partes de Borneo. Y lo peor de todo es que encima en muchos gobiernos, en muchos países de África, siguen usando este tratamiento, sabiendo que no sirve para nada. Con lo cual esto lo que hace es encima, que el parásito mute mucho más rápido y donde las zonas que no son resistentes se expanda para allá también. Entonces, ¿qué es importante? Es importante, claro, debido, este hecho se debió básicamente a un uso incontrolado y sin regulación de este tratamiento a las farmacéuticas que vendían a diferentes países. ¿Qué pasaba? Que países como muchos países africanos, no, eh, para poder cubrir a un mayor número de gente, en vez de usar el 100% del tratamiento, usaban un 60-70% del tratamiento para poder llegar a más gente. ¿Qué pasa? Esto hizo que el parásito muchas veces sobreviviera en, en las víctimas y lo que hiciera fuera aumentar lo que es en plan la evolución y el parásito se hiciera de un modo mucho más rápido resistente. Por lo tanto, es muy importante la prevención ahora mismo. Uno de los, de los factores que más que la Organización Mundial de la Salud propone es más que tratar, prevenir. ¿Vale? Porque ahora hay nuevas sustancias antimaláricas que se han descubierto, entonces lo que tenemos que intentar evitar es que el parásito de la malaria se haga resistente a estas nuevas sustancias. Además, bueno, aunque habréis oído hablar siempre en los medios de comunicación sobre la vacuna de la malaria, si sale o no sale, se han hecho muchos esfuerzos, el proceso de investigación va para adelante, pero aún se necesitan muchísimos años para tener una vacuna de la malaria real. Con lo cual, actualmente la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de un tratamiento que se llama ACT, que viene de Artemisin in Combination Therapy, que usa una nueva potente eh, sustancia antimalárica, que es Artemisinina, pero a la vez combinándola con otras sustancias antimaláricas que usen dos mecanismos bioquímicos diferentes para matar al plasmodio. Entonces, así se intenta evitar que se cree una resistencia precoz. ¿vale? Entonces, no sé si habíais oído hablar de lo que era la artemisinina y tal, pero os lo voy a contar ahora. ¿De dónde sale esta artemisinina? La única fuente natural que produce la artemisinina es una planta. ¿vale? Una planta que se llama Artemisia anua y es una planta que existe, bueno, en China se lleva usando la medicina tradicional china desde hace más de mil años. Lo bueno de esta planta, que crece en prácticamente todos los ambientes, desde ambientes mucho más áridos, ambientes muy húmedos o tropicales. Con lo cual, esta planta se podría eh, empezar a plantar en, en África, de hecho, varias ONG están empezando a plantar esta planta, y solo el método de extracción sería muy fácil, porque sería hacer o bien un zumo de las hojas frescas de esta planta, o una infusión con las, las hojas secas. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema mayor de esta planta? que el contenido del antimalárico, de la artemisinina, es súper bajo en el peso seco de la planta, solo de un 0,01% a un 0,8%. Es por ello que varias farmacéuticas empezaron a sintetizar químicamente este compuesto en el laboratorio. 
¿Qué pasa? Que este, el, la síntesis química de este compuesto es súper caro. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, digamos, eh, no todo el mundo tiene acceso a este tratamiento. Sobre todo los países del sur, eh, de la África subsahariana, que son los que más, mayor tienen este impacto, esta problemática, no son capaces de pagar este tratamiento. Con lo cual, en el centro de investigación, en el laboratorio donde investigo, eh, investigo, hemos intentado hacer un proyecto de investigación intentando que la planta Artemisia anua sea capaz de producir por sí sola una mayor cantidad de sustancia antimalárica. Existen tres hechos importantes o tres características importantes de la producción de artemisinina en la, en la planta Artemisia anua que nos llamaron la atención hace un par de años en nuestro laboratorio y lo que nos hizo decantarnos, eh, hacer, o sea, decantarnos o hacer los esfuerzos mayoritarios en nuestro proyecto de investigación con esta planta. El primero de ellos es que el artemisinina se produce solo en eh, los tricomas, que por eso estaba la introducción de los tricomas, en los tricomas de la planta Artemisia anua. Se produce tanto en las hojas, como en los botones florales, como en las flores. Aquí podéis ver la planta de la Artemisia y aquí podéis ver más en detalle lo que es un tricoma. Como os mencionaba anteriormente, había tricomas glandulares no glandulares, en este caso es un tricoma glandular, Veis estas células de aquí son las que van a producir la sustancia y estas dos que están arriba son las sustancias que van a acumular y segregarán la artemisia, la artemisinina. El contenido de artemisinina es máximo cuando hay un mayor número de tricomas y cuando los tricomas han llegado a su completa madurez. Un segundo hecho interesante que se descubrió recientemente hace como tres o cuatro años fue que en el estado vegetativo de una planta, es decir, cuando la planta todavía no ha florecido, el ácido artemisínico que es el precursor de la artemisinina, estaba mucho más alto que lo que es la artemisinina, que es el principio activo para tratar la malaria. Como podéis ver aquí, lo veis en gris clarito, vemos cómo el precursor es mucho más alto. Pero justo cuando eh, el momento de la floración, algo se desencadenaba que hacía que la artemisinina, el principio activo, la sustancia activa, creciera muchísimo más, como podéis ver aquí en la flor. Esto tendrá una explicación bioquímica que todavía no hemos descubierto por qué, pero siempre habrá alguna, algún control enzimático que haga que se desbloquee esta reacción y se, se produzca mucho más el producto final, que es el que nos interesa. Pues bien, el tercer factor importante que nos, que nos hizo pensar, vamos a lanzarnos hacia este proyecto, fue que eh, rociando la planta con giberelinas, que es una hormona vegetal, producíamos tres o cuatro veces más eh, antimalárico en la planta que una planta normal estándar. ¿vale? Esto quizá la explicación viene por el hecho, no me voy a meter en detalle en esto, pero viene por el hecho de que tanto la giberelina la hormona como la artemisinina, que es el antimalárico, comparten el proceso de síntesis hasta un precursor común, que es el farnesil pirofosfato, y una vez allí se ramifican en dos vías diferentes. ¿Qué pasa? Que quizá al echar mucho giberelina extra, el exceso de la giberelina, que al final es carbón, hace que la reacción se decante más hacia la artemisinina. Es una explicación, todavía no está comprobado, pero el hecho importante, lo que nos interesa a nosotros, es saber que cuando hay mucha giberelina, la planta produce mucho más antimalárico. Bueno, pues tener en mente estos tres factores importantes. Y ahora, bueno, no sé, cómo aquí es un poco un pupurrí, que es un centro de investigación sobre... Sobre más marítimo, no sé si tenéis mucho, si habéis oído muchas charlas sobre lo que es la investigación de plantas, pero yo os lo cuento. La investigación de plantas usa una planta modelo que se llama eh, Arabidopsis thaliana, ¿vale? Es más o menos como en la investigación de humanos, que usan siempre un ratoncito para hacer los experimentos y después, una vez que saben los resultados, los extrapolan para ver si esos genes si, o sea, si hacen la misma función en los humanos. Pues bien, nosotros a nivel agrícola usamos primero la Arabidopsis thaliana, que es una planta muy pequeñita y que es muy fácil de manipular genéticamente. Y lo más importante es que esta planta tiene un ciclo vital muy corto. En 5 o 6 semanas ha florecido y en 2 meses ya tenemos las semillas de la siguiente generación maduras. ¿Qué pasa? Que otras plantas de mayor interés agrogenómico, como podría ser el maíz, el arroz o incluso el farmacéutico, la artemisia, tardan muchísimo más en florecer y en producir las semillas. Con lo cual todo eso haría mucho más lento lo que es en plan la investigación. Entonces, primero... Lo aplicamos en la, en la vidopsis y si funciona, lo hacemos en dos plantas. Bueno, pues hace un par de años, cuando llegué al laboratorio, nos dimos cuenta que un par de genes, que se llaman tempranillo 1 y tempranillo 2, eran responsables de, eh, ya contaré por qué se llaman tempranillos después, que tiene un nombre gracioso, eran capaces de reprimir la formación de tricomas en la planta modelo, en la arabidopsis italiana. ¿Vale? Aquí podéis ver una planta silvestre, que nosotros llamamos wild type, 
que contiene, veis aquí los pelillos, los tricomas, ¿vale? Esto es una planta normal. Sin embargo, cuando quitábamos los dos genes, el tempranillo 1 y tempranillo 2, este doble mutante producía un mayor número de tricomas y los tricomas eran mucho más grandes. Contrariamente, cuando sobreexpresamos una de estas dos proteínas, sea TEN1 o TEN2 separadamente, las flores, como veis aquí, los tricomas no aparecían. Eran flores totalmente calvas. Y lo mismo sucedía, como podéis ver en esta gráfica, con las hojas de la planta. Podéis ver en la planta silvestre que las hojas prácticamente producen en torno a 150 tricomas, mientras en el doble mutante producía el doble y en la sobreexpresión de TEN1 y TEN2 prácticamente producían 3 o 4. Bueno, nos eh, dedicamos a investigar un poco. Aquí en esta parte no me voy a entrar en detalle de técnicas ni nada, pero bueno, queríamos ver si verdaderamente los tempranillos tenían una función directa en la formación e iniciación de tricomas. Entonces queríamos ver si verdaderamente estos genes estaban expresados en los tricomas de las plantas. Y como podéis ver en estas fotos, podéis ver en el caso del TEN1, como está específicamente no solo en toda la planta, pero también está expresado en los tricomas, sin embargo TEN2 parece que es un gen que es mucho más específico de los tricomas, como podéis ver aquí. ¿Veis estos puntitos? No se ve mucho en detalle, pero bueno, son tricomas. Nos metimos durante estos dos años, nos hemos metido mucho más en detalle para comprender lo que es el, el mecanismo molecular, mediante, mediante diferentes técnicas descubrimos que los genes tempranillos eran capaces de reprimir, uniéndose en vivo a dos de los complejos de las vías de síntesis de tricomas más importantes, una que está controlada por las fibrilinas y la otra que está controlada por las citoquininas. Como podéis ver aquí, veíamos que el tempranillo 2 era capaz de unirse y inhibir o reprimir la expresión de este complejo, que a su vez activa la iniciación de tricomas, y aquí pasaba exactamente lo mismo. Bueno, ¿por qué estos genes se llaman tempranillos? Pues lo voy a contar. Porque originalmente, en el grupo donde trabajo yo actualmente, se descubrió hace como 7-8 años que los tempranillos también reprimen la formación, el momento de floración. Es decir, como podéis ver aquí, cuando se sobreexpresa uno de los tempranillos, vemos que en comparación con la planta silvestre, las plantas florecen mucho más tarde. Y contrariamente, y lo que nos interesa a nosotros, que cuando quitábamos estos dos genes, en este doble mutante, las plantas florecían mucho más temprano. Como esto lo descubrimos un grupo español, pues dijimos temprano, temprano, pues tempranillo. Y ya que tiene encima el nombre de uva de vino, pues chapao. Es lo que tiene que descubrir nuevos genes, que pones el nombre que quieres, pero bueno. Y actualmente una de mis compañeras del laboratorio descubrió también que los tempranillos también afectan o reprimen la formación de fibrilinas. Como podéis ver, los tempranillos eran capaces de eh, unirse directamente y reprimir una de las enzimas más importantes en la síntesis de fibrilinas. Aquí podéis, bueno, no entro en detalle, eh, podéis ver la expresión de esta enzima en la planta wild type, aquí en blanco, y aquí en los diferentes mutantes. Bueno, y ahora, yo sé que os he contado ahora mismo muchísima información, pero bueno, ahora quiero que asimiléis y digeráis toda la información que os he contado, ¿vale? ¿Qué sabemos hasta ahora en la planta modelo, en Arabidopsis taliana? Sabemos que los genes tempranillos están involucrados en reprimir tanto los tricomas, como la floración, como las fibrelinas. Otros datos que tenemos en nuestro laboratorio nos hace pensar que los genes tempranillos están conservados en otras especies como el arroz o el chopo. O sea, estar conservado significa que mantienen su, la misma función en otros organismos vegetales totalmente diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que si estos genes tienen la misma, la, la misma función en la planta Artemisia anua, ¿qué supondría esto? Pues esto supondría que quitando los genes tempranillos de la planta Artemisia anua, seríamos capaces de producir una mayor cantidad de antimalárico de artemisinina porque aumentaría el número de tricomas, también esta cantidad de artemisinina se vería aumentada porque al tener un exceso de gibrelinas el, el camino enzimático cambiaría y produciría mucho más y no sé si os acordáis, os he dicho que los tempranillos eh, florecen mucho antes y os mencioné anteriormente que el momento de la planta donde más artemisinina hay es justo en el momento de la floración, entonces si nosotros consiguiéramos unas plantas que florecen antes y producen más artemisinina, podríamos producir muchísima mayor cantidad de artemisinina en mucho menos tiempo. Y bueno, prácticamente si, si el proyecto funcionara, pues sería estas plantas, se podrían plantar en diferentes países, porque ya os dije que es, crecen muy bien en todos lados, y podría ser una fuente de eh, artemisinina de gran calidad, porque la sintética al final solo te produce lo que es el antimalárico, pero no otras sustancias que trabajan en simbiosis con la planta o con la, con la artemisinina y se podía producir de un modo sostenible, sostenible y bastante económico. 
y sobre todo pues la idea es una vez que encontremos y confirmemos los resultados que más o menos estamos encontrando sería empezar, tenemos, haríamos unas colaboraciones con Mozambique, con Sudáfrica para intentar empezar a plantar ahí las plantas y bueno ya para terminar os voy a meter ahora el rollaco de esta es la parte seria de, de lo que es la divulgación científica pero ahora aprovechando que estamos en Canarias vamos a hacer una rutilla tanto en teatros como en, como en bares tanto aquí en Gran Canaria como en Tenerife entonces, bueno, no sé si estaréis disponibles esta noche, pero esta noche actuamos a las nueve y media en el Café Arte Gallinero. O si no, no tenéis excusa porque el sábado estamos en el Museo Elder, a eso de las siete, creo. Y si os aburrís y queréis ir aquí a la laguna, pues también os podéis ir a ver. Pero bueno, muchas gracias por todo. Si alguien tiene alguna pregunta, pues que las suelte. hacer preguntas? Mira, para ahí. Y te quería preguntar si, aparte de Artemisia han mirado otras especies del género Artemisia. No. No, porque hay, de hecho el género Artemisia está muy, está, se encuentra por todo el mundo. En Canarias hay, en Pirineos también hay otra planta, pero solo hay poquísimas variedades que justo la Artemisia anua que crece en China, también hay otra especie en Irán, son las únicas que producen esta sustancia que es antimalárica. Vale, recientemente también hay futuras aplicaciones que no os he hablado para no entrar se están descubriendo que estas plantas también pueden producir algunas sustancias que pueden ser anticancerígenas esto es un proyecto que está empezando hace poco pero bueno, que esta planta promete bastante la, la anua, ¿no? La sí, la anua las otras de, de especies de artemisia no se han no, por ejemplo, yo sé, porque a mí me gusta mucho lo de la etnobotánica y tal, sé que esta planta de los Pirineos eh, está más involucrada, se usa más para procesos digestivos y tal, pero bueno Sí, la de Canales no, pero sería bueno saber. A ver, que lo vimos una bomba. Aquí. Sí, me, llevo, me llevo unas semillitas ahora. ¿eh? Se llama incienso canario. Se llama incienso canario. Eh, y, y eso iba por la otra vertiente, porque ahora claro, lo dices que, que, que la, 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 el futuro es ponerse a plantar esta, esta especie sí. en África y tal. Con esas cosas yo creo que hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Sí, sí, no, o sea, efecto lo he dicho así muy a la ligera, de, pero... Efecto sobre la flora propia de... Claro, no, entonces el proceso que se haría, que ya es un proyecto escrito, no sé si saldrá o no, es hacerlo en invernaderos todo cerrado, lógicamente. O sea, son unos invernaderos que cuestan poco, como la planta no hace falta ni... Lo que más cuesta un invernadero son, es la luz, ahí la planta crece muy bien. Entonces sería, todo el proceso se, sería encerrado en invernadero hasta que la, la hoja se secara, para no... ¿Sabes? Porque al final está modificada genéticamente. No se mete nada, sino se quitan dos genes. O sea, no es lo... Pero que habría que tener cumplir todas las regulaciones. Pero bueno, después la hoja seca y aparte lo bueno que todas estas plantas se podrían, ¿sabes? Se podrían hacer como pequeñas cooperativas, que es la idea. No, ni grandes empresas, ni nada, pequeñas cooperativas y que cada barrio se hiciera de eso. O sea, alguien se dedicara, secaran las hojas. Es un proceso súper fácil de extracción. Sí, pero es un punto importante que crea bastante controversia muchas veces. ¿La supresión de estos genes solo afecta la producción de esos tricomas? ¿O también, no sé, está esos genes suprimir una cosa, altera otras cosas de la planta? Vale, mira, estos genes son un tipo de genes que se llaman factores transcripcionales, es decir, que afectan la regulación de otros genes. Entonces, por ahora hemos descubierto que esto es tempranillo, o sea, eh, afectan la floración, los tricomas y las gibrelinas, pero posiblemente afectan otras hormonas, estamos viendo como pueden ser citoquininas y tal. El, pro, el problema es, ¿sabes? Eh, nos podemos pasar años y años investigando a qué se debe este proceso. O sea, es una investigación básica que nos podemos tirar, ya te digo, toda la vida investigando porque parece que afecta a las células del mesófilo y de la epidermis, a la división celular. Pero bueno, también queríamos focalizarlo con una aplicación mucho más rápida. Entonces sabemos lo básico, que las plantas producen más tricomas, florecen mucho antes y encima producen más eh, gibrelinas, con lo cual dijimos, bueno, uno más uno más uno, tres. Entonces... <risa> Vamos para allá. Pero sí, en el grupo de investigación de trabajo hay mucha gente que está investigando otros caminos enzimáticos diferentes. ¿Y la supresión de los genes no puede afectar al antimalárico que va a producir después? Eso es lo que no sabemos. Se supone que, claro, es un proyecto que podría ser, puede que nos que lo mismo vengo el año que viene y digo, pues no hay nada. Nos hemos puesto otra vez con el arroz, o a saber. Pero bueno, todo nos... El problema es que la planta artemisia no se ha investigado casi nada. Entonces, ahora es cuando se está empezando a, a investigar qué genes regulan la formación de artemisinina. Por ahora se han descubierto otros factores transcripcionales muy parecidos a los tempranillos. 
con lo cual no sabemos hasta que no tengamos las primeras plantas y podamos medir el contenido de artemisinina, no podemos decir nada. Pero no me quiero dar. Sí, había una pregunta. No, mira, más que una pregunta, es una, es una sugerencia. La artemisia es un género bastante extendido en todo el Mediterráneo. Hay, sí. No solo el primero, de hecho, etnobotánicamente, en Granada es una de las plantas que utiliza, se recoge de forma natural para hacer infusiones y la gente lo utiliza y es una planta que está en peligro de extinción. Mm. O sea, al estar en peligro de extinción, pues ha regulado un poco y todo lo que es, como se llama esto, Sierra Nevada, ¿no? Sí. Uh, ¿Por qué? Porque evidentemente tiene todos esos pelos y tiene toda esa descripción, igual que tiene la ortiga o tiene otra planta. Sí. ¿no? Y, no sé, una sugerencia es tratar de combinar con algún botánico, algún jardín botánico o algún centro de investigación en, en la propia Universidad de Barcelona, que también no existe, sobre la parte de, de la sistemática de las artemisias, que en todo el Mediterráneo hay muchas. En Canarias hay varias especies. Sí, sí, sí. Nos ha extendido por todo el mundo las artemisias, ya te digo. Lo que pasa ah, que, que... Seguramente es que, hombre, es verdad, ya tienes una identificada y con ella podéis trabajar, pero que claro. quizás de alguna forma adaptar las especies que sean propias del entorno de la cuenca mediterránea, sí, sí, sí. del norte de África o de esa zona. Pues, Yo creo que eso encima no lo ha hecho nadie, pero la gente pues lógicamente va un poco a lo fácil. Entonces, ah, esta planta que venía, como la, el peso de la medicina tradicional china, que siempre ha usado plantas medicinales, ha sido muy la fuerte, la pues siempre se ha usado para esto. Es como lo de la stevia también, que se está... Igual, sí, sí, sí. Pero bueno, siempre sería bueno hacer Timalarico Made in Spain. <risa> ¿Alguna pregunta más? Sí, sí, una más sencilla. ¿Las púas de las plantas o las espinas se pueden considerar pericomas? Eh, no. O sea, el, el, la función es similar, pero tiene una estructura celular totalmente diferente. Entonces, pero bueno, al final es de defensa. Pero, por ejemplo, la de los típicos cactus y tal, no se llama, es muy parecida a la estructura, pero no se llama tricoma. Entonces, pero no sirve, no, y tampoco sintetiza ninguna sustancia dentro. Es como, digamos, más una célula muerta que se alarga mucho y que al final pincha. Pero bueno, que más o menos es, es parecido pregunta capciosa, la actitud de la farmacológica, cuando te vas por ejemplo de viaje y te, te pinchan por ejemplo empiezan a bandirellar con, con vacunas de todo tipo, paludismo, eh, fiebre amarilla y demás, cuando te pasan después la factura y miras por ejemplo lo que te cobran por un tratamiento solo de malaria, creo que eran tres pastillitas de estas que tienes que sí, pagar euros, ¿Tú ustedes lo están planteando un sistema completamente democrático y abierto, sí, sí, sí. que podría revolucionar totalmente lo que es el, el problema del malario, la, la malaria o el paludismo en, 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 en el mundo, no sé, la reacción en este caso de las farmacológicas que tiene ahora un negocio increíble. La reacción es malísima. De hecho, o sea, en plan, de hecho yo estuve estudiando hace tiempo un máster de salud internacional en Escocia y tal, y me lo decían hasta los propios profesores que dicen, estos proyectos a las farmacéuticas no, no, incluso a los gobiernos, imagínate si quisiéramos instalar esto, por ejemplo, en Nigeria o en el Congo, que tiene un alto índice de malaria, muchos gobiernos están controlados por las farm propias farmacéuticas. Entonces, no se puede hacer un proyecto a gran escala, se tiene que hacer en pequeña escala, poco a poco, demostrar que verdaderamente funciona, coger un par de comunidades, ver que funciona y aplicarlo. Entonces, por eso, hemos, me he contactado con eh, Mozambique y Sudáfrica y quizás son tan controlados, pero son mucho más independientes. Y una de las problemáticas que mencionaba anteriormente de por qué la cloroquina o la quinina, que es el antimalárico que siempre se ha usado, se ha hecho, el parásito se ha hecho resistente a ello, es debido un poco bastante culpa a las farmacéuticas. Ella lo que se interesa es vender, entonces le recomendaron, bueno, pues intenta, compra todo esto, pero no hace falta que use el 100%, usa el 70%. Y eso ha hecho que el parásito se haga resistente más rápido. O sea, no es todo culpa porque, a ver, los parásitos también mutan, como las bacterias, los virus, todos nosotros. Entonces, tarde o temprano se iban a hacer resistentes. Pero la aceleración de esta resistencia es debido al mal uso de los antibióticos. Entonces, tiene mucho, yo debo, o sea, nuestro proyecto, por ejemplo, en contacto alguna empresa con nosotros, no queremos saber, es un centro de investigación público, y no queremos beneficiarnos para nada de esto. O sea, la idea es que se beneficien los que más lo necesitan. Casa lo mismo con la vacuna. Sí. Patarroyo, por eso. Patarroyo, sí, colombiano. Muy bien, pues. Ah, sí, sí, sí. Eh, Pedir la investigación por parte de financiación, en el caso de ustedes, como al principio hubo una ligera alusión al CEN, sí, y la fotografía. Sí, está... y tal. Sí, son cosas que supongo que aquí que se hacen mal. Entonces ya te digo, este centro de investigación se inauguró hace dos años y medio máximo. Y la idea era buena, era tener un centro puntero de agrogenómica que no existía en España tanto y se juntaron pues este siglo, centros más importantes y tal. ¿Qué pasa? Que pues, en España te, les encanta inaugurar centros chulísimos, pero ahora el pedazo de centro que os he enseñado la foto es que está vacío. O sea, de 200 y pico que éramos hace dos años y pico, estamos haciendo. Haciendo. Y encima han echado, o sea, mucha gente no te renueva, pero han hecho un ERE y han echado a los Ramones y Cajales que acababan. A la gente más preparada, las han echado.
Entonces, por eso he hecho un poco una alusión porque la cosa está mal, entonces claro. Bueno, pero pasan todos los lados, pero claro, es una cosa que también hay que, hay que decir, que no todo es bonito y muchas veces a mí me daría pena dejar este proyecto a mitad, que a mi jefa la echaran o que no renovaran a ninguno de nosotros porque somos tres en el laboratorio y proyectos como estos que podrían servir para cosas se quedarán, pues eso, en el frigorífico de los 20, encerrados y ya está. Así que esperemos que no. Esperemos que no. Pues muchas gracias. Vale.